All right, uh, this is kind of a different video, I guess. Uh, so apparently there has been a lot of, I've seen things pop up about cancel Korea from the Philippines. And I lived in the Philippines for a long time, so I don't know what happened. Cause when I was there, when I was living there, like K-pop was you know, crazy, it was the boom, it was the best and all that stuff. So I don't know what's happening. So I'm interested to know and I guess I found a video kind of explaining what this is about, but I think it is in Tagalog, so I'm not sure if... I'll try to translate it as I go and give my perspectives as I go and what I think about it and how I feel as a Korean, I guess. That's what I'm gonna do. Yeah, so let's go to the video and see what all this thing is about. Okay, sorry, I'll skip these things. Paghimags nating irid ang Harvard University ay mukhang Korea naman ata ang makakaranas ng paghimagsik ng mga keyboard warriors sa Pilipinas. Well, sa video ito ay pag-uusapan natin ang simula, kaunting kasaysayan, at kung totoo bang so, minamaliit, minamaliit ng mga Koreano ang mga Pinoy. Yan ang pag-uusapan natin. So, I might get some of the translations wrong. It's been a long time since I actually listen to Tagalog or, you know, Filipino. So apparently saying like Koreans like bully someone online about and like look down on Filipinos. And I just want to see what this is about. That's how I understood it. Okay. Uh, tell me if I'm wrong. Okay. Tindito lang sa channel na kung ikaw ay may kaalaman, hinding hindi ka malalamangan. Simulan natin. Unang pag-uusapan natin ay kung saan nagsimula ang lahat at pagkatapos ay ibibigay ko ang opinion ko para dito. Okay, so he's gonna tell us where this all started and he's gonna give his opinion. Like me. Panay ang tambay mo sa Twitter sphere ay siguro na mataan mo na ang hashtag Cancel Korea na sa ngayon ay nananatili pa number one trending sa buong Pilipinas. Okay. Kasama rin dito ang hashtag Apologize to Filipinos at uh, hashtag Cancel Toxic Koreans. Toxic ang tanong ngayon kapatid ay bakit kaya ganoon na lang kung mag-alboroto ang mga Pinoy sa mga Koreano? Well, nag-umpisa ang lahat kapatid saan pa kundi sa TikTok na maraming mga Pinoy ang itinuturing na itong ikalawang tahanan lalo na't bawal lumabas ng bahay. At dito sa TikTok ay sino nga ba naman ang hindi nakapanood ng isa sa mga video ni Bella Porsche tulad na lang ng kanyang M to the B. Panoorin natin ang clip na ito. So something's controversial about this video and something happened. I didn't really get all of it, okay? I'm, so, I'm sorry. Okay. Pero hindi dito nagsimula ang lahat kapatid no? No, no, no. Kundi dito sa video ito. Okay, is there anything wrong about this video? So apparently she's dancing see, to a song. It seems harmless, right? I mean, wala naman akong nakikitang mali dito. Hindi naman siya yung ibang TikToker na kita na ang dalawang bundok at uh, tahong ni Carla tuwing nagtitiktok. But uh -huh. if you will take a closer look, ay mapapansin okay. ang kanyang tattoo sa bandang kaliwa ng kanyang kamay. Sa kabutihang palad, ay oh. uh, mayroon tayong close-up picture nito. Okay. Ngayon, kung titingnan ang tattoo ay isa itong realist. So, this thing is... So, it kind of looks like the Japanese, how do you, how do you call that? I, I'm, I don't know what you call it, but it has to do with Japan. Some people hate Japan. I don't, I don't hate anyone. I don't hate any specific country. I might ha hate some people, but I don't hate the country, you know, but... Stick na puso at may malasan rays sa likod. Now, para sa ating mga Pilipino ay siguro walang ibig sabihin nito. Pero para sa mga Koreano ay isa lang ang ibig sabihin nito. First off, nagmula ang simbolong ito sa Japan. At yes, base sa mabilis Japan. na Google search ay it is regarded offensive in East Asia, particularly in South Korea kung saan ang mga opa natin. Dati kasing nasakop at nakubkub ng Japan ang Korea noong ikalawang digmaan at isa ang simbolong ito sa kanilang kinamumuhian. Now, you might be wondering... Yeah, so basically it's a symbol that the Japanese used during the, you know, the war time when they were invading everywhere. So it is kind of offensive. You don't see that, that sign in Korea anywhere you go. So basically I guess that's what started this whole situation. And I guess some Koreans said shit 
of course, the keyboard warriors making the whole country look like shit because, I don't know, they're bored. Okay. E kung ganoon naman pala ay bakit naman nadawit ang mga Pilipino sa isyong ito? E nananahimik lang naman tayong nanonood ng TikTok. Well, lingid sa kalaman ng marami ay uh, may dugong Pilipinas si Bella Porch. Sa totoo niyan ay dito siya ipinanganak sa Pilipinas. Ilan taon din siyang naglagi dito at nang tumuntong ng 12 years old ay lumipad patungong Amerika. Now, two things. So basically, she was born in the Philippines. When she was 12, she went to the States. Yes. Una ay may dugong Pinoy si Bella. Pangalawa ay uh, may tatu din siya na nakaka-offend sa mga Koreano. Kaya naman okay. hindi naglao nakakuha ng maraming pambabatikos si Bella sa kanyang video at tato. Nang mapansin niya ngayon ay agara naman siyang gumawa ng follow-up video at humingi ng paumanhin sa mga taong na-offend ng kanyang tato. Panoorin natin ang clip na ito. I'm very sorry if my tato offends you. I love Korea. Please forgive me. You don't have to say sorry. Don't say sorry. God. At uh, basically kapatid ay doon nagsimula ang lahat. Sa video ngayon ni Bella ay So this is where it all started. That's what he said. Marami ang mga Koreanong nag-comment at dahil alam nila na may dugong Pinoy si Bella ay hindi lang siya ang nakakuha ng samot saring pambabash mula sa mga Koreano. Kundi ang ilang mga Koreano ay isinam na rin as a whole ang buong Pilipinas. Sinabihan nila na ang mga taong naninirahan sa Pilipinas ay maliliit at uneducated people tulad na lamang nito. Poor country, not educated people, short people. At heto pa ang isa kung saan sinabi na ang Pilipinas ay isang backward country. Pinapapunta rin niya tayo sa Korea. Pa wow, and if we didn't help you guys, you've totally been North Koreans. The audacity, that is true. The Philippines is a backward country. Come to Korea and break. Oh my God. I don't want to come in a country full of racist and plastic. Para magtrabaho, tirahan daw din ng Pilipinas ng mga alipin. Now, the this is just a few example, and oh boy, Pinoy's ain't backing down, kapatid. Talaga namang, umabot sa boiling point ang galit ng mga Pinoy sa mga taga-Korea. Yung Certificate of Good Conduct na nakuha natin sa Harvard noong nagdaang linggo ay tila ata nakalimutan natin. Dumating din sa punto na nahalungkat ng ilang mga internet detectives ang ilang mga clips online kung saan minamaliit, minamaliit nila at pinagtatawanan ang accent ng mga Pinoy. Roll the clip. Okay, so that one is a comedy show, so they make fun of things. And not all Filipinos speak like that. Their English is not always like that. Some are, but not all. The thing is not all. And I had friends there who were really good in English, way better than me. I have problems with my accent too. It's not like Koreans are really good at English, right? I mean, they study English, they can't speak right though. Marami pang mga haka-haka at sinasabi na ibang iba daw. So I just wanna say like, yeah, and this is a very old video, a show I think. Oh, ang ugali ng mga Koreano, tipong kung tayo ay halos sambahin na natin sila dahil sa kanilang mga K-pop artists. Uh, oh, eh, eh, hindi ka naniniwala. Well, uh, tingnan nyo na lang ang larawang ito. Kinagatan si kapatid. At ganoon daw kung tingnan tayo pababa. Yan ay base sa ilang mga Pinoy na nagtatrabaho at nakatira sa Korea. That is not proven kapatid dahil wala naman ako doon. So yun lang yun. Now, nang dahil sa pangmamaliit ng ilang mga Koreano sa Pilipino ay hindi natin napigilang banggitin ang ilang mga facts para ipaalam sa mga Koreanong nagmamaliit sa atin na hindi totoo ang kanilang pagmamaliit. Tulad na lamang ng litratong ito ni Catriona at Finlex na laging pasok sa top ang mga Pinay sa pinakamagagandang dilag sa You call us ugly and uneducated but criteria of the Miss Universe pageant is beauty and brain. How ironic. Buong mundo. <sighs> Andyan ding isinama na ang kasaysayan at sinabi na ito siguro yung reaksyon ng mga Pinoy na namatay noong Korean War. 
Linte. Heto pa ang isa na medyo makabagbag damdamin, isang Filipino veteran ang nakasaludo sa isang monumento bilang paggunita sa mga Pilipinong nagbuwis ng buhay para tulungan ang mga Koreano noong ikalawang digmaan. Ngayon, ang digmaan na tinutukoy ko kapatid ay ang kilala ngayon bilang The Battle of... So, uh, during the Cold War, uh, the Philippines really helped Korea out a lot. They sent soldiers right away. Ah, stupid people. Of Yul Tong, kung saan kasamang pinrotektahan ng mga Pinoy ang mga Koreano nang subukan silang lusubin ng mga taga-China at ang nakakabilib pa dito kapatid ay ang numero ng mga kalahok sa digmaan. Noon, 1,400 lang ang mga Pinoy at ang kalaban naman nila ay lagpas 40,000 soldiers. Nagresulta ito ng pagkamatay ng 40 ng mga Pinoy at lagpas 7,000 naman laban sa mga taga-China. Now, this is my take on this issue kapatid. Ano? I mean, hindi naman siguro deserve ng buong Korea na makancel dahil lang sa ilang mga cancer na Korea sa kanilang bansa. At the end of the day, that is just a small portion of Koreans. A very... Yes, I, I agree with him. And he's really smart to say that. So basically he said, uh, I don't think Korea needs to be canceled just because of some a few stupid, un uneducated people. Very, very small portion, gatuldok na mga taong minamaliit ang mga Pilipino. Dito rin papasok ang tinatawag na golden rule na huwag mong gawin sa iba kung ayaw mong gawin sa iyo. Hindi ba't dito rin naman sa Pilipinas ay sinasabihan nating mga retokada ang mga Koreano? Uso kasi sa kanila yon. Hindi ba't dito rin ay lagi nating pinapatugtog ang kantang ito pag nakakakita tayo ng bombay. Sinasabihan din natin sila na amoy shawarma yung kilikili nila at maliliit ang otin ng mga opa. So, I mean, di ba? Small things kapatid. It just happens na wala lang siguro tayong magawa kaya naman ang keyboard wires ng Pilipinas ay ito ang pinagdiskitahan. Kung ang Harvard nga ay hindi pinalagpas eh paano pa kaya itong quote-unquote away ng dalawang bansa? Lalo na't ang mga Pinoy pa naman ay ayaw na minamaliit at talagang pack one, pack all kapatid. Tipong pag ang tropa mo ay inaway ay syempre tutulungan mo ito. Matik na yun. Pero ganito na lang kaya kapatid. Bakit kaya hindi So basically, he said that, like in the Philippines, Filipinos make fun of uh, Indians too about what they eat, and there's also five six jokes and Koreans about other stuff too. And yeah, he's basically basically saying that there are a lot of people, you know, that you know everyone you know makes jokes and stuff like that, but it's just that. There are some idiots and keyboard warriors that have nothing to do and this shit happens. <sighs> Stupid idiot. Hindi natin i-cancel yung mga taong sangkot sa pangungurakot dito sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan pang lumipad ng Korea. No, no, no. At least pag ginawa natin yun, ay tayo rin ang makikinabang. Isa pa, hindi naman lahat ng Koreano ay pangit ang tingin sa Pilipinas. Heto nga ang video kung saan, tinatanong ang ilang mga Koreano kung ano ang pumapasok sa isip nila pag narinig ang bansang Pilipinas. Roll the clip. I love Korea. Philippine sarami, hanggul kengjeng chua. Philippine yun, kebal dosa hanggul. Sigum tuja hanyang tu mani bolgeta. Yua. Uli hanggul, kyomendiri jan sabo chidum chidum makau jasa. Sabo dun tang hago. At siguro kapati jana matapos ang video ng ito. Maraming maraming salamat nga palas sa ulang. Okay, so basically that's it for the video. I think I get what how this whole thing started now, and my opinion is kind of the same with this guy. Basically, I don't think that we should cancel Korea just because of some stupid idiots in Korea who has nothing to do at home, probably lives in their parents' basement, you know, fat, uh, you know, let's not go there. But like, you know, basically, pe people with no life, you know, they're bored. So they want to, you know, make fun of other people so that they could feel better for themselves before they sleep. Uh, so yeah, basically, I mean, I enjoyed my time in the Philippines, so I have nothing bad to say about that. I mean, it's not perfect, but yeah. Anyway, uh, hope you guys enjoyed the video. Those were my thoughts on this whole cancel Korea thing that's happening. And yeah, leave a like. 
if I got anything wrong, put it down in the comments. It will help me out. And yeah, subscribe for yeah more of me. Bye, guys.